നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വട്ടയപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വട്ടയപ്പും പിന്നെ ഒരു വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ വട്ടയപ്പാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സാധാരണ വട്ടയപ്പൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം കുറച്ച് പാ ഈ മാവൊക്കെ ശരിയായിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണ വട്ടയപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വട്ടയപ്പത്തിനകത്ത് ഞാനൊരു പഴം കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും പ്ലീസ് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് പോകാം വേപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ഞാൻ നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരിയാണ് രണ്ട് കപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഏലക്കയാണ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം ഏലയ്ക്ക ഒരു നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ ഏലയ്ക്ക വേണം നമ്മൾ കാ കൂടുതൽ ഏലയ്ക്ക എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കുരു മാത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്കയും കൂടെ ഒന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പൊടിച്ചു വെക്കും അത് തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുകിയ തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങാവെള്ളം ഈ അരയ്ക്കാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതായി പക്ഷെ ഇവിടെ തേങ്ങാവെള്ളം കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ചെറുകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാവെള്ളത്തിന് പകരം വെള്ളം ചേർത്താണ് ഞാൻ അരി അരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും വേണം നമ്മൾ എന്ത് പഞ്ചസാര ഉള്ള മധുരമുള്ള എന്ത് നമ്മൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്കൊരു ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം ഈ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വട്ടയപ്പത്തിന് മേളിലിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഞാൻ പൊടിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വട്ടയപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏലയ്ക്കയുടെ തൊലിയോ കുരുവോ ഒക്കെ പൊടിയാതെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കായ വായിൽ കടിക്കും അതുണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം തേങ്ങ ഇട്ടടിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യം അരി അരച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ അരി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ശകലം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പോകാം അരി മാത്രം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി അരച്ചത് ഞാൻ പാവ് കാച്ചാൻ പോവാണ് അപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിക്കുവാണ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ പാവ് കാച്ചുമ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പാവ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കുവാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങായും ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പം ഈ പാവ് കാച്ചതും കൂടെ ഞാൻ ഈ തേങ്ങയുടെ ആ മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇടുവാണ് ശരിക്കും ചൂടൊന്ന് ആറിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് അരിയും തേങ്ങായും പാവ് കാച്ചിയുള്ള മിക്സാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റ് ഉപ്പും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരിയും തേങ്ങായും നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാവ് കാച്ചി മാവും ചേർത്ത് അരച്ചായിരുന്നു ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും വേലയ്ക്കാൻ തമ്മിലുള്ള ആ മിക്സും കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തു അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ ഇതിലോട്ട് പൊടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു ഒന്ന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിപ്പോൾ ഈ കറുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആ ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത പഞ്ചസാരയുടെ മിക്സാണ് അതാണ് ഈ കളറ് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറ
ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സമയം മതി നമുക്ക് തണുപ്പുള്ള ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ ഓവനോ മൈക്രോവനോ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി കയറ്റി വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ആ ചൂടത്ത് അത് ഇരുന്നോളും ഓണാക്കി ഇടരുത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം മാവ് നമ്മുടെ പട്ടയപ്പത്തിന് മാവ് നല്ലോണത്തിൽ പൊളിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും തമ്മിലുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം മധുരം കുറവ് മതിയെങ്കിൽ അത്രയും ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ എണ്ണ തടവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്നെയാണ് തറച്ചിട്ടേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എണ്ണ തടവിയിട്ട് റെഡിയാക്കി കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയിടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് അത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇറങ്ങി പോകും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതിൻ്റെ ഇപ്പം മേളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ വേഗരുത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റായി സ്റ്റീമറിൽ ഈ മപ്പത്തിന് മാവ് ഇരിക്കാൻ തന്നെയിട്ട് ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റായപ്പം കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാനത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ക്യാഷിനിട്ട് മുന്തിരി എല്ലാം ശരിക്കും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്തിട്ടില്ല ഇത് ചെന്നി ഒന്നുകൂടെ മാവ് പൊങ്ങി വരും അപ്പം ഞാൻ പിന്നെയും അടപ്പ് അടയ്ക്കുകയാണ് അരമണിക്കൂറായി സ്റ്റീമറിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ടുപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊരു കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പാത്രത്തിലാണ് അടുത്ത വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്ത് സെയിം ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ എണ്ണ പരട്ടിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രം ഉണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ അടുത്ത പാത്രം വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിലേക്ക് ഞാനൊരു പഴം അരച്ചത് ചേർക്കുവാണ് ഏത് ടൈപ്പ് പഴം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു പഴുത്ത പഴമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചേർത്ത് നോക്കി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഞാൻ എടുക്കാം ബ്ലാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പഴം ചേർത്ത വട്ടയപ്പമാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചൂടാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊട്ടിപ്പോകും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ എടുത്ത് സൈഡ് വഴി കൊണ്ടുപോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ സൈഡ് വഴി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുക ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിലിക്കോൺ സ്പാച്ചിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ വളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ടും പോവും ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് വെളിയിൽ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നല്ലോണക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പമാണ് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പ്ലീസ് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനും ആദ്യമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് താങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ലോണക്കും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മറ്റേ വട്ടയപ്പം കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ ബനാന വട്ടയപ്പവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മറ്റേ വട്ടയപ്പം പോലെ അത്രയും പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് താന്നായിരിക്കുന്നു മറ്റേ വട്ടയപ്പം നല്ല നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതുപോലെ വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മാവും ഇതിന് കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഇതും നിങ്ങൾ പ്ലീസ് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റി വട്ടയപ്പമാണ് ബനാന അതും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് വലുതായതാണെന്നും കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വട്ടയപ്പം കുറച്ച് മാവ് കുറവായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു പ്ലേറ്റ്